புதியகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் இன்றைக்கும் சிகரம் தொட்ட ஒரு மனிதரை நம்ம வந்து சந்திக்க போறோம் பக்கா பிசினஸ் மேனா இவர் இருக்காரு இவர் கூட பேசும்பொழுதே அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நம்மளையும் வந்து அடுத்தடுத்து ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு தூண்டக்கூடிய அளவுல இருந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப ஒரு தன்னம்பிக்கை மிகுந்த ஒரு மனிதரா இருந்துட்டு இருக்காரு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஊரினுடைய அடுத்த நிலையை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நிச்சயமா இவங்களுடைய டீம் அதுல வகிப்பாங்க அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது பெருமையாரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஃபேமிலினா எங்கள் அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்க அப்பா வந்து ஸ்டேட் பேங்க்கில் மேனேஜராக இருந்தார் ஸோ ஒரு மேனேஜராக இருக்கும்போது ஒரு எல்லா ஊருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுவார் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் எங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்றைக்கும் தமிழ்நாடு இருக்க மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் நாங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் நல்லாவே தெரியுதுங்க கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கோயம்புத்தூர் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ ஸ்டார்டிங் பிஸ்னஸ் வந்து ஃபுல்லாக கோயம்புத்தூர் தான் ஓகே ஆனால் காண்டாக்ட்ஸ் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் இருக்குது சின்ஸ் வி ட்ராவல் அண்ட் எங்களை படிக்க வச்சது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதை கிரேட் டு மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் அவங்க தான் வந்து இன்ஜினியரிங் நானும் இன்ஜினியரிங் பிரதரும் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஐஹ் சிஸ்டர் நாங்க நானும் பிரதரும் ரெண்டு பேரும் இன்ஜினியரிங் பிரதர் எல்டர் பிரதர் ஓகே இது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அண்ட் ஐஹ் சிவில் இன்ஜினியர் ஓகே ரெண்டு பேருமே இன்ஜினியர்ஸ் அப்படினு இருக்கீங்க சோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் இப்ப வந்து வீட்ல சொன்னாங்கன்றதுக்காக படிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க எப்படி எடுத்தீங்க இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் பாத்தீங்கன்னா டு சம்திங் இன் டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் நினைச்சேங்க பிரதர் வந்து வாஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்போ வந்து நான் படிச்ச ஸ்டேஜில் தர ஒன்லி த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ஸ் மெக்கானிக்கல் சிவில் அண்ட் ஈசி ஈசி மேலே எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க ஸோ பிரதர் மெக்கானிக்கல் எடுத்திருந்தார் ஐ தாட் ஆஃப் டேக்கிங் சிவில் அப்படி சிவில் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட் ஆனதுங்க ஓகே ஆனால் நீங்கள் பிஸ்னஸ் குள்ள தான் ஆறாம் வகுப்பில் என்டர் ஆகிட்டு நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிங்க சார் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது என்ன சார் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு அந்த புக்கை எப்படி சேரன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு சார்ட் பேப்பர் வாங்கிங்க இல்லை ஒரு ப்ரொடாக்டர் வச்சு கட் பண்ணி அந்த ஒரு பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சிங்கன்னா ஒரு பொக்கே ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அதோட ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் இஸ் மை செலிங் ப்ரைஸ் அதோட ஆக்சுவல் காஸ்ட் எயிட் ருபீ ஃபிஃப்டி பைஸ் ஆங்க கிறிஸ்மஸ் ட்ரீல லீவ்ஸ்ல வைப்போம் அதை வச்சு அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து எயிட் ருபீ ஃபிஃப்டி பைசா சிக்ஸ் ருபீ ஃபிஃப்டி பைசா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் டேரக்ட் உடல் பெட்ட அந்த டைம் அந்த டைமில் அந்த பொக்கே கம்பெனிங்கிறது பொக்கே ஷாப்ஸுங்கிறது அந்த டைமில் வந்து எதுவுமே கிடையாதுங்க அப்போ ஐ வாஸ் மோனோப்ளி தர் அவ எங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் டே எந்த சீஃப் கெஸ்ட் வந்தாலும் என்கிட்ட தான் புக்கே வாங்குவாங்க எங்க ஸ்கூலுக்கே எங்க ஸ்கூலுக்கே எங்க ஸ்கூலுக்கு மட்டும் இல்ல எங்க ஆப்போசிட் ஸ்கூல் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் மாட்ட அந்த ஏரியால இருக்க ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாமே ஒரு 2 இயர்ஸ் நான் புக்கே ஸ்கூல்ல ஏறா இருந்தேன் ஓகே தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ்ங்க பின்னே 8th-ல வந்து அடுத்த பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் 6th-ல இருந்து 8th-ல வேற பிசினஸ் அது என்ன பிசினஸ் அது அந்த ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த கோல்ட் ஃபிஷஸ் அந்த இது இருக்குல ஓ அட் த டைம் வே தட் உடல் பெட் உடல் பெட் கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு 70 கிலோமீட்டர்ஸ்ங்க சாட்டர்டே மார்னிங் சார் ஓனவே அப்பட ஒரு 500 ரூபாய்ஸ் வாங்குவேன் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே கோயம்புத்தூர் வந்தனா வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபிஷஸ் வாங்குவேன் அப்போ அந்த கோல்டு ஃபிஷஸ் வந்து இன்னும் ஞாபகம் இருக்குங்க அந்த ப்ரைஸிங்க இட் வாஸ் ஒரு டசன் வந்து டுவெல் ருபீஸ் பன்னெண்டு ரூபா அப்போ ஒரு ஃபிஷோட காஸ்ட் இஸ் ஹார்ட்லி ஒன் ருபீ மார்னிங் வாங்கினா ஈவினிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வீட்டுக்கு ரீச் ஆவேன் வீட்டுக்கு வரேன்னா அந்த ஏரியால இருக்கு அத்தனை பசங்களும் நம்ம வீட்டு அந்த ஏரியால வந்து உடல் பெட்டல் அந்த டைம் அந்த டைம்ல ஃபிஷ் ஷாப்ஸே கிடையாது கவர்மெண்ட் ஃபிஷ் ஷாப்ஸே கிடையாது நான் கொண்டு வந்தேன் அங்கே டேங்க்ல போட்ட உடனே வித்தின் ஒரு ஒன் ஹவர்ல அத்தனை நான் சேல் பண்ணிடுவேன் அத்தனை ஃபிஷ் அவ்வளோ க்
பாக்கிறவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> <laughs> and another thing or trading and the mari sectors la poramma anda you need minimum 10 lakhs ama investment 10 lakhs illama ungalala endha oru business start panna mudiyadhu oru vishayam nalla therinjikitta anala it is very clear ungalku vandu oru minimum experience venum oru 2 years of experience venum ngiradhu minimum appave fix pannitan job join pandradhukku munadiye ama job join pandradhukku munadiye oru company la 2 years work pannuva nu solittu pakkava fix pannitan okay so job neenga theedningala illa campus la vandha endha madriyana opportunity irundhadhu neenga edha pick panninga andha madri edhavadhu nadandhadhungala இல்ல அது ஜாப் வந்து கேம்பஸ்லாம் இது வரலீங்க நான் வந்து ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக இருந்தேன் எனக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும் சொல்லிட்டு ரொம்ப டெஸ்பரேட்டாக இருந்தாங்க அப்போ ஒரு ஃபைன் டே மார்னிங் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காருங்க இது மாதிரி சக்திவேல் 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 அவர் கால் பண்ணார் கால் பண்ணிட்டு ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஆடு வந்திருக்காரு அது கம்பெனி நம்ம ஜாப் இண்டியா ஒரு ஜாப் போர்ட்டல் அங்கே வந்து அங்கே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து அது த்ரூ நம்ம ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் வா நம்ம அங்கே போகலான்னு தாங்க சரி ஒரு ஒரு நாள் ஈவினிங் போயிருந்தோம் அந்த ஷானிக்கே அந்த போயிருந்தோம் போய் பார்க்கும் போது அதோட அப்ளிகேஷன் சார்ஜ் வாஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த இருபது ரூபா எனக்கு என் கையில் இல்லை இருக்கணும் <laughs> 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 இருக்குங்களா <laughs> 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 எதற்காக அப்படின்ற டிஸ்கஷன் இல்ல எங்களோட ப்ராடக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 
ஒரு எக்ஸ் ஒய் செட் அந்த ஒரு பிளைனில் தான் இருக்குங்க ஸ்பேஸ் டைம்ஸ் என்ன எனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஆட்டோக்கேரில் நீங்கள் டிராயிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாலே நீங்கள் ஆர்பிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது எக்ஸ் ஒய் தான் அப்போ இட் இஸ் ஆல் ஜியோமெட்ரிக் தான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இட் இஸ் ஆல் ஜியோமெட்ரிக்ஸ் இல்லை அதனால் அந்த ஒரு நேமுங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சு உங்களுக்கும் வேறுபாடுகள் நிறைய <laughs> 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 இந்த மாதிரி சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்தால் தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரிஜினல் ஒர்க்லோட இருக்கும் இப்போ நார்மல் ப்ராஜெக்ட் யார் வேணாலும் பண்ணலாங்க ஸோ அப்படி ஃபஸ்ட் எடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஞாபகத்தில் இருக்குங்களா ஃபஸ்ட் நிறைய காம்ப்ளிகேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணோம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் பற்றி நான் சொல்லுவாங்க ஒரு எஸ்என்எம்ஏ சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜ் ஆடிட்டோரியம் அது வந்து ஆர்கிடெக்ட் அது வந்து ஃபாரினில் படிச்சுட்டு அவர் அப்போ தான் இங்கிலாந்தில் படிச்சுட்டு அப்போ தான் வந்து இந்தியா வர்றாருங்க ஒரு ஒரு பேரபாலிக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ட்ராயிங் பார்த்துட்டு எங்கள் ஆப்போனன்ட் யாரும் கொட்டேஷனே கொடுக்கல அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்ட்ரக்சருங்க எங்கள் அண்ணன் போனாருங்க ட்ராயிங்கை பார்த்தாப்புல ப்ரைஸு கணக்கும் கூட பண்ணல ப்ரைஸ் கொடுத்தாப்புல ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வந்துட்டாப்புல எடுத்து வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க இது பண்ணுறதுக்கு மிஷினரிஸ் கூட நம்ம விட்டு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் மிஷினரிஸே இல்லையா அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுங்க ஒரு பேர்பாலிக் ஸ்ட்ரக்சருங்க அது பண்ணுறதுக்கு சர்ட்டன் மிஷினரிஸ் வேணும் சரி அந்த மிஷினரி சோர்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அந்த மிஷினரி சோர்ஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வேல்யூவே செவன்ட்டி லேக்ஸ் தான் அந்த மிஷினரியோட காசு மூணு கோடி ரூபா சொன்னான் இருந்தாலும் அதை வந்து அதுக்குன்னு சர்ட்டன் ஜிக்ஸ் பண்ணோம் ஜிக்ஸ் பண்ணி அதாவது ஒரு ஒரு பைப்பை பெண்ட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒய்ல ஈஸியாக பெண்ட் பண்ணிக்கலாங்க எக்ஸ் ஒய் எஸ் ஒய்ல ஜெட்டில் பெண்ட் பண்ணும் தட் வாஸ் ரியலி சேலஞ்சிங் அது பண்ணி அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் இன்றைக்கி எங்கள் ப்ரௌச்சரில் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் அந்த ஃபோட்டோ தான் இருக்கும் ஓகே 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 அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஓகே ஸோ இதிலிருந்து தான் உங்களுடைய அந்த சேலஞ்சிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை வந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுடைய அப்ரோச் எல்லாருக்குமே வந்து அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ இப்போ ஆப்போனண்ட் ஆப்போனண்ட் சொல்கிறீங்கள அவங்களதுலேருந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மாறுபட்டிருப்பீங்க ஸோ அது எந்த இடத்துலேருந்து நிகழ ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சது எந்த இடத்துலேருந்து மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸுங்க இப்போ காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸில் மேஜரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து எங்களோட பில்டிங் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டோட பில்டிங் மாதிரி இருக்கக்கூடாது எங்கள் பில்டிங் வந்து ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறதுங்க ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் பார்க்கணும் எக்ஸாக்ட்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸ் எடுத்தாங்க இப்போ எங்கள் ப்ரௌச்சர்ஸில் ஏகப்பட்ட ஷேப்ஸ் இருக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா ஒரு எக்ஸ் ஒய் செட் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒரு யூனிக் ஷேப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஷேப்ஸ் எடுத்து ட்ரை பண்ணும் அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் கூட கஸ்டமர்ஸ் காமிச்சோம் அப்போ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்க கஸ்டமர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஷேப்ஸ் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஷேப்ஸ் வந்து நாங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இது நீங்க ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஷேப்ஸ்ன்றத விட இது அடியில நிறைய பேர் இதுக்குள்ள நிறைய பேர் வேலை பார்க்க போறாங்க பல உயிர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதுதான் வந்து பேஸா இருக்க போகுது அதுக்குள்ள வேலை பார்க்கறவங்க நம்ம சேஃபா இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட வேலை பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு வேலை பாக்குறீங்க இது வந்து ரொம்ப சேஃப்டியான ஒரு விஷயமா தான் நீங்க இதை ஹேண்டில் பண்றீங்களா எந்த அளவுக்கு அது இல்ல அது எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் டிசைன் பை ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் அதனால் என்னி காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆனாலும் அது டூஸ் ப்ராப்பர்லி டிசைன் அதனால் அந்த டிசைன் பண்ணி அந்த டிசைன் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அதனால் கீழே இருக்கவங்களுக்கு எந்த டென்ஷனும் கிடையாதுங்க ஒரு ஏ டைப் பண்ணாலும் சரி ஒரு பேரபாலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்ணாலும் சரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிசைன் அதனால் அதுக்கேற்ற சைஸ் சைஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இட் இஸ் கொண்டு போய் வெரி ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் எந்த டவுட் சேஃபஸ்டான இதில் தான் வித் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து கமர்ஷியல் விஷயங்களாக தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்போ ரெசிடென்ஷியலுக்கும் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியுமா இல்லை அந்த பார்ட் நீங்கள் போக மாட்டீங்களா இல்ல ரெசிடென்ஷியல் இஸ் गोइंग टू बी अ ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ்ங்க ஓ எதிர்காலத்துல இது அதுவும் நடக்கும் அது வந்து மேஜரா பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாங்க எங்க சிஸ்டரோட
ஆனால் அதோட அடாப்டபிலிட்டி டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அது வரும்போது ஆனால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இண்டியன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது பட் உங்களுக்கும் நெகட்டிவ்ஸ்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி வந்துங்க ஆக்சுவலாக நடந்துதா கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் உங்களால் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியாதுங்க இட் ஹேப்பன் இன் டூ தௌசண்ட் செவன் இட் வாஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் ப்ரீ அஞ்சனல் பில்டிங்குள்ளே என்ட் ஆகாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் செவனில் ஒரு ஒரு பெரிய கம்பெனி கூட ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இட் இஸ் நியர் அபவுட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் ஏரியா இட் இஸ் ஆன் அந்த என்டயர் ஸ்ட்ரக்சருங்க ஒரு பிப்ரவரி செவன் டூ தௌசண்ட் செவன் அந்த என்டயர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு நார்மலாக அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்ணும் போது நாலு சைடில் டை ரோப் வச்சு டை பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒரு ஹியூமன் நேரில் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒருத்தர் வந்து அந்த ரோப் லூஸ் பண்ணிட்டார் அந்த என்டயர் ஸ்ட்ரக்சர் கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்துருச்சு டோட்டல் டோட்டல் ஆன் த கிரவுண்டுங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப டேமேஜ் நியர் அபவுட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி லேக்ஸ்க்கு மேலே அந்த ஒன் டேயில் லாஸுங்க ஆனால் லக்கிலி தர் இஸ் நோ கேஷுவல்ட்டிஸ் வேற எதுவும் யாருக்கும் எதுவும் யாருக்கும் எதுவுமே ஆகலைங்க மைனர் இன்ஜினியர்ஸோட எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் மேலே தான் இருந்தாங்க பீப்புள்ஸ் மைனர் இன்ஜினியர்ஸோட பொழைச்சிட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாச்சு அது எல்லா விதத்துலையுமே உங்களை பாதிச்சிருக்குமே ஃபினான்ஷியலி பயங்கரமாக பாதிச்சிருச்சுங்க டூ தௌசண்ட் செவனில் நாங்கள் அப்படியே ட்ராப் ஆகிட்டோம் அந்த டைமில் வந்து டீப் ரிஷன் வேறு இருந்துச்சு ஸ்டீல் ப்ரைசஸ் வந்து பயங்கரமாக ஆகி இருந்துச்சுங்க ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இருக்கிற சிக்ஸ்டி செவன்டி ருபீஸ் போகும்போது எங்களால் ஹேண்டிலே பண்ண முடியல ஸோ வி ஆர் இன் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன் வி ஆர் இன் லாஸ் ஆஃப் செவன்டி லேக்ஸ் அப்போ அன்னைக்கு செவன்டி லேக்ஸ் வாஸ் வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆனால் நான் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸில் மை சேலரி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருபத்தி ஏழு வயசில் எழுபது லட்ச ரூபா கடன் தெரிஞ்சவங்க <laughs> 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 <
ஃபிலிம் லைக் மெனி பீப்புள்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அழகு இருக்காரு ஒரு என்டயர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவர் தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஃபார் பிஎம்சி அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே சைமன் ஊத்திருக்கார் அவர் வந்து அந்த டீம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாருங்க ஃபார் பர்ச்சேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் பாலான்னு ஒருத்தருக்காரு ஹெலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஸோ ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி அந்த ஹெட்டர்ஸ் வந்து வில் ஹவ் த பெஸ்ட் பர்சன் சார் ஸோ வி ஹவ் த பெஸ்ட் டீம் எனி காம்ப்ளிகேட்டட் ஜாப்ஸ் எது வந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு எங்களுக்கு டீம்ஸ் இருக்குது சவாலான விஷயங்கள்ல தான் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னும் பொழுது எனி டைமிங் ஆல்சோங்க உங்களுக்கு என்ன டைம்ல வேணும்னாலும் எங்க ஃபேக்டரி 24 hours run ஆகுதுங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கறேன் நிறைய 1200 டன்ஸ் அது 24 hours round the clock work பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே round the clock நைட்ல ஷிப்மென்ட் போயிட்டு இருக்கோம் சோ எனி டைமிங் we are ready to do எனி சவாலஸ் we are ready to face ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுமே ஒவ்வொரு விதமான சவால் அப்படினும் பொழுது தினம் தினம் வந்து எப்பவுமே வந்து நீங்க யோசிச்சிட்டே கிரியேட்டிவா தான் இருந்துட்டே இருக்கணும் சோ உங்களுக்கு வந்து ஹீல் பண்ற ஒரு விஷயமாகவோ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ஆகவோ கண்டிப்பா ஃபேமிலி தான் இருக்கணும் இல்லையா சோ உங்க ஃபேமிலி அப்படிங்கறவங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பேக் சப்போர்ட் அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க ஓகே ஃபேமிலில பொறுத்த வரைக்கும் மை வைஃப் இஸ் ஹர் நேம் இஸ் ரிஸ்வானா ஓகே பின் ஐ ஹேவ் ஒன் சன் ஓகே ஃபர்ஹான் அண்ட் ஷாஸ்னு ஒரு குட்டி ஒன்னு இருக்குதுங்க ஓகே ஃபோர் இயர்ஸ் ஓல்ட் இப்போ தான் ப்ரீ கேஜி வீட்ல இருந்தே படிச்சிட்டு இருக்காங்க அம்மா ரெண்டு கிட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே ஓகே சோ அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் वी ஆர் a ஜாயின்ட் ஃபேமிலி பிக் ஃபேமிலி பிக் ஃபேமிலி வி ஆர் a டோட்டல் ஃபேமிலி ஆஃப் 12 members ங்க நானே என் பிரதர் சிஸ்டர் சிஸ்டர் ஒன் ஃபார்ச்சூனேட்லி அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருக்கனால அவரும் சிஸ்டரும் கூட தான் இருக்காங்க ஓகே சோ वी ஆர் a அப்பா அம்மா இட்ஸ் a பிக் ஃபேமிலி ஆஃப் 12 members ங்க ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலி இன்னைக்கு ஒண்ணாவே இருக்குறோம் சோ ஃபேமிலி இஸ் மெயின் சப்போர்ட் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் 12 பேருக்கு நடுவுல போய் நம்ம உட்கார்ந்துட்டோம்னா அவங்க வந்து நம்மள கியூர் பண்ணி ஆச்சு அவங்களே எல்லாம் பாத்துக்குவாங்க நம்ம எதுமே பாக்க வேண்டியது இல்ல ஃபேமிலி கூட தரக்க உங்களுக்கு டென்ஷன் அடிக்க வேண்டியது இல்ல இட்ஸ் a ஜாயின்ட் ஃபேமிலி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு இன்டிவிஜுவலா இருந்தா மட்டும் தான் வந்து ஒரு தனி குடுத்துன இருந்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி பாக்கும் அந்த டென்ஷன் எல்லாம் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் இது நீங்க ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலிங்க போது எல்லாமே ஷேர் ஆயிக்கும் இட் இஸ் வெரி ஈஸி சோ உங்க பிசினஸ்க்கு வந்து அந்த டீம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னீங்க பட் ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்தும் அடுத்து அடுத்த நிலைகளுக்கு போகும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு புது சப்போர்ட்டோ இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்குறவங்களே அடுத்து அடுத்த ஐடியாஸ் நமக்கு கொடுத்தாதான் நம்மால அடுத்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு पर्सनஸ் நிச்சயமா உங்க உங்களுக்கு கூட இருந்தாங்க அவங்கள பத்தி சொல்லுங்க சொல்லுங்க எங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ன் ஓவர் வரைக்கும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை டென் க்ரோஸ் வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸே இல்லை ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் ஆஃப்டர் டென் க்ரோஸ் போகும்போது எங்களுக்கு இருந்த மேஜர் சேலஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோன் கால்ஸும் எங்களுக்கு லேண்ட் ஆகுது எங்களால் வந்து அந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியலைங்க டூ மச் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு வீ வி நோ ஹவு டு டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பட் வி நோ டோ ஹவு டு டூ பிஸ்னஸ் திஸ் வாஸ் மேஜர் சேலஞ்ச் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எங்கள் கன்சல்டன்ட் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒன்று ச சந்தோஷ் சார் அண்ட் நாசர் சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் எங்கள் பிஸ்னஸ் குள்ளே என்ட்ராய் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பிஸ்னஸ் வந்து இப்படி இப்படிலாம் பண்ணணும் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்களுக்கு இருக்க அந்த சேலஞ்சஸ் என்னென்னாங்க தெரிஞ்ச கம்பெனிஸுக்கு போவோம் எந்தெந்த கம்பெனியில் என்னென்ன குட் ப்ராக்டிஸ் இருக்குதோ அதெல்லாமே அப்படி காப்பி பண்ணிட்டு வந்து எங்கள் கம்பெனியில் பேச பண்ணுவோம் அப்போ கம்பெனி வந்து சம்திங் லைக் கிளஸ்டர் ஒரு எப்படி வந்து கம்பெனி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போகணும் பிக்கர் டேர்ன் ஹவுஸ் எப்படி பண்ணணும் தெரியாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரோட் மேப் வந்து போட்டு கொடுத்து எங்கள் கம்பெனி வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸுக்கு போனதுக்கு த மேஜர் கிரெடிட் கோஸ் டு those peoples ங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல நண்பர் அமைனும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரும் விரும்புவாங்க உங்களுக்கு நல்ல நண்பர் மட்டும் இல்லாம உங்க பிரதரே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னைக்கு வரைக்கும் வந்து டிராவல் பண்ண போறாங்க அப்படினும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அண்ணன் தம்பிகளை தான் எல்லார் வீட்லயுமே வந்து தாய்மார்களும் அப்பாக்களும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கு ஒரு உதாரணமான ஒரு ஃபேமிலியா தான் உங்களை நாங்க பார்க்கறோம் ரொம்ப ப்ரவுடான ஒரு ஃபேமிலி உங்க ஃபேமிலில இருக்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருங்க அதே மாதிரி கமர்ஷியலோட நிர்திடாதீங்க ரெசிடென்ஷியல் பக்கத்துல வாங்க ஏனா பல நாடுகளுக்கு போய் ஒவ்வொரு நாட்டலய
ஸோ நீங்கள் பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டீங்க சின்ன சின்ன ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுடைய சின்ன இடத்த கூட ரொம்ப அழகாக பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ எந்த மினிமம்லேருந்து நீங்கள் பண்ணி தருவீங்க அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் 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 வந்து மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து கமர்ஷியல் போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்குங்க மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து எனி ஸோ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து நம்மளால வித்தியாசம் காட்ட முடியும் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல எனி ஷேப்ஸ் பண்ணுவோம் எனி காம்ப்ளிகேட்டட் ஷேப்ஸ் பண்ணுவோம் இன்னைக்கும் சென்னையில பாத்தீங்கன்னா சென்ட் ஜோசப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குங்களா அங்க ஒரு வெய் பேட்டர்ன் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருப்போம் அந்த ஸ்பேனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபீட்டுங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபீட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் பண்ணோம் ஆடிட்டோரியம் ஒரு ஆடிட்டோரியம் வேவ் மாதிரி வேவ் மாதிரி ஃபுல் வேவ் ஆடிட்டோரியம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பண்ணது இல்லைங்க ஏன்னா எனக்கு அந்த கிரெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோருங்க கிரெயின் சார்ஜஸ் நான் கொஞ்சம் அன்பிரிக்டடா இருந்துட்டேன் காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஒன் டே கிரெயின் சார்ஜ் வாஸ் அப்ராக்சிமேட் டூ பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இறக்கணுங்க ஒரு ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் தாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது பட் அது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க அங்க போய் அத பாக்கும் பொழுதோ இல்ல அவங்க சொல்லும் பொழுதோ அந்த இத மத்தவங்க பார்த்து பிரமிக்கும் பொழுதோ பிரமிக்கும் போதோ தான் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மென்ட் இருக்குங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த வலிகள் அந்த கால்்குலேஷன் எல்லாமே வந்து எல்லாமே மறந்து போய்டும் ஒரு பக்கா பிசினஸ்மேன் மட்டும் இல்லாம ஒரு அழகான குடும்பத்துல இருந்து வந்த கோயம்புத்தூர் காரர சந்திச்சிருக்கோம் ஏனா கோயம்புத்தூர் அப்படினாலே பிசினஸ் பீப்பிள்ஸ் நிறைஞ்ச ஒரு இடம் அங்க இருந்து சிகரம் தட்ட ஒரு மனிதரே ஒரு குடும்பத்தை ஒரு அண்ணன் தம்பியே இன்னைக்கு நான் சந்திச்ச என்ன தனியா நான் உங்களை பார்க்கவே இல்ல எல்லா இடத்துலயும் ஒவ்வொருத்தருமே உங்களை சுத்தி இருந்துட்டே தான் இருக்காங்க இப்பவும் இருந்துட்டு இருக்காங்க இது என்றைக்கும் தொடரட்டும்ன்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் ஜியோமெட்ரிக்ஸ் இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு போனும் ஸ்பேஸ் வரைக்கும் போகணும்ன்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू सो मच நேர்களே ரொம்ப வந்து பாசிட்டிவா இருந்தது அந்த ஃபீல்ட் நம்ம இல்லனாலும் கூட நம்ம ஃபீல்ட்ல இவர் மாதிரி நம்ம உழைக்கணும் அப்படிங்கற ஒரு உத்வேகத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா நம்மளும் ஜெயிச்சு காட்டுவோம் முயற்சி எடுப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்க